Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız. Abi hoş geldin bildiğin gibi Galatasaray dün Manchester United'da 3-3 berabere kaldı. İstersen bu maçla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun bu maçı? Yani çok keyifli bir maçtı bir kere onu söylememiz gerekiyor. Çok aksiyonlu içinde bence birden fazla hikayesi olan çok gitgelli güzel bir maçtı Galatasaray açısından. Futbol severler açısından ama daha iyisi olabilir miydi oyun anlamında, skor anlamında? Evet bence sorulması gereken soru bu. Yoksa United önünde iki kez geriye düşüp 2-0 ve 3-1 geriye düşüp maçı çevirebilmek önemli bir meziyettir. Galatasaray'ın şansını son maça taşıdığı çok net bir tablo. Bunlar hep Galatasaray için başarı sayılabilir. Ancak dediğim gibi dünkü maç özelinde oyun ve skor daha iyi olabilir mi sorusunu bence sormamız gerekiyor. Ee, Şimdi bir kere günümüz futboluna baktığımız zaman en kilit noktalardan birine merkez. Yani herkes şuna kafa yoruyor artık tüm teknik direktörler diyebiliriz. Ben merkezi nasıl kalabalık tuturum? Nasıl merkezde daha güçlü olurum? Nasıl o bölgede pozisyon pozisyon artı biri bulabilirim? Hep buna kafa yoruluyor. Peki Galatasaray'ın en zayıf noktası ne? Merkezi. Yani bu işte bir terslik yok mu sizce? Yani bir kere şunu söyleyeyim eleştirilere geçmeden önce hani daha net anlaşılması için Okan Buruk benim inanılmaz beğendiğim bir teknik direktör. Çok çağdaş bir oyun anlayışı var. Futbolun trendlerini takip ediyor, gelişimleri izliyor. Kendi gelişiyor, takımlarını geliştiriyor. Ve hatta şunu söyleyeyim şu an Türk futbolunda Avrupa'da takım çalıştırabilecek seviyede bir teknik direktör varsa o da Okan Buruk'tur. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman hocanın kafasındaki oyun anlayışıyla bir Şampiyonlar Ligi seviyesi arasında bence bir uyuşmazlık var. Ya da hocanın kafasındaki oyun planı ile Galatasaray'ın kadrosu arasında oyuncu profilleri arasında bir uyuşmazlık var. Şimdi hocanın oyun planı ne? Çok net herkes biliyor. Ben de özet geçeyim. Çok net, sert bir ön alan piresi. Çok agresif bir oyun. Kaybedilen topların hemen geri kazanılması. Oyunu 35-40 metrede oynamak ve kazanılan toplarla da hiç eveleyip gevelemeden direkt hücumlarla gole gitmek. Korkunç modern bir oyun anlayışı bu. Peki Galatasaray'ın kadro yapısı buna uygun mu? Şimdi dünkü kadroyu bir düşünelim. Galatasaray'ın en baştan başlayalım. Icardi, Zaha, Ziyeş, Mertens, Endombele, Torreira. Şimdi siz bu oyuncularla Torreira dışarıda bırakıyorum. Bu oyuncularla bu ön alan presini, baskı futbolunu kaç dakika oynayabilirsiniz? Ya da sağlıklı bir şekilde oynayabilir misiniz bunu? İşte Kopenhag maçında 30 dakika. İlk Bayern maçında 45 dakika Galatasaray bunu yaptı. Dün hiç yapamadı neredeyse. Sekans sekans oldu ama çok etkili bir şekilde yapamadı. Şimdi Galatasaray'ın merkez problemlerinin birinci nedeni, en büyük nedeni oyuncu bazlı problemler. Yani orada net bir 8 numara profilinin olmaması. 10 numara pozisyonundaki sıkıntılar Galatasaray'ı aslında problemleri çıkartıyor. Ama oyun bazı sorunlar da var dün baktığımız zaman. Yani... Galatasaray takımının yaptığı agresif oyun, o baskı oyunu, o pres oyununu mevcut oyuncu grubuyla maçın geneline yay- yayabilmesi mümkün değil. Şimdi dün gördük yenilen golleri, verilen pozisyonları. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin belki de izlemesi en keyifli takımlarından biri, belki de birincisi. Yani ben bir futbol sever olayım, Türk olmayayım ve oturur Galatasaray maçını izlerim büyük bir keyifle. Çok aksiyon var çünkü maçın içinde, çok pozisyon var. Ama Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi'nin en keyifli takımı olmak mı yoksa gruptan çıkmak mı? Ya da şimdi şöyle söyleyeyim. Dün A Spor yayında da Galatasaray'ın oyununu eleştirdim. Galatasaray iyi oynadığını ama doğru oynamadığını söyledim. Çok ciddi tepki aldım. Şöyle söyleyeyim. Hep biz bazı şeyleri skor üzerinden yorumluyoruz. Dünkü maç son 15 dakikada 3-5'e gelebilir miydi? Gelebilirdi. Peki bugün benim eleştirilerimden çok daha sert eleştirileri taraftarlar yapmayacak mıydı? Hocaya, oyuna, futbolculuğa yapacaktı. Başka bir şey söyleyeyim. Kopenhag maçı Galatasaray'ın son maçı. Umarım tek inancımız, isteğimiz Galatasaray'ın gruptan çıkması. Diyelim ki Galatasaray yine çok keyifli bir oyun oynadı. Herkesi keyiflendirdi. Çok aksiyonlu bir oyun. Çok işte gollü, pozisyonlu bir oyun. Ama günün sonunda turu geçemedi. Taraftarlar şunu diyecek mi sence? Bravo hocam. Çok keyif aldık. Harikasınız. Mı diyecek? Yoksa hocam ya yapabilirdik bu gruptan çıkabilir miydik deyip bir üzülecek mi taraftarlar? Bir hayıflanacak mı? Şimdi burada bir Galatasaray'ın hedefi var. Galatasaray'ın hedefi ne? Gruptan çıkabilmek. Yani Okan Hoca'nın kafasındaki oyun planını 
eğer bu oyuncu grubuyla oynamak istiyorsa mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne göre biraz modifiye etmesi gerekecek. Yani dün mesela verilen pozisyonları bir düşünelim. Yenilen golleri bir görelim. Ya yani Bu seviyede yapılmaması gereken merkezde boşluklar var, hatalar var. Yani bu gerçekten de nasıl söyleyeyim bu günümüz futbolundaki anlayışa çok ters bir yapı bu. Bu kadar merkezin boş bırakılması maçın hemen başında yaşadı Galatasaray bir de bunları. Yani yoksa Galatasaray'ın oyunundan övülecek çok şey çıkar. Siz Bayern'e karşı, United'a karşı kendi oyununuzu sahaya koyuyorsunuz. Koymak istiyorsunuz. Hocanın cesareti, özgüveni muazzam. Bunu ayakta alkışlarım. Ancak burada cesaret ve çılgınlık arasında çok ince bir çizgi var. Galatasaray'ın oyunu bazen o çılgınlık seviyesine geçiyor. Oyuncular öylesine motive, öylesine agresif ki akıldan uzaklaşıyorlar. Mesela dün Üçüncü golü düşünelim yenilen. Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı bir ön alan presi var tek başına. Yani ne gereği var? Ne işin var senin orada? İlk United maçı aynısını Angelinho yaptı. Galatasaray yine gol yedi. Şimdi pres yapmak, baskı yapmak çok güzel. Modern futbolun belki ABC'sinde A'dır bu. Ama bu takım halinde yapılırsa, bir devamlılık sağlanırsa bu bir anlam ifade eder. Tek tek yapılırsa bu ön alan presi, tüm oyuncular katılmazsa bir oyuncu bile buradan... Hani nasıl söyleyeyim kaytarsa açık söyleyeyim burada büyük bir sorun yaşanır. Dün Galatasaray belki de Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun bence en kötü oyunu oynadı. Yani daha doğrusu en yanlış oyunu oynadı diyeyim. Kötü demeyeyim en yanlış oyunu oynadı. Yani United çok daha sert bir şekilde bunu cezalandırabilirdi. Bence 3-3 Galatasaray için geri dönüşleri de sayarak bunu söylüyorum. Çok ciddi bir kazançtır bence bir puan. Abi dediğin gibi orta sahada e, çok boşluklar verdi Galatasaray. Burada da Endombele ismi çıkarken de e, tepki gördü. Okan Burun maç sonu bazı açıklamaları oldu. E, performansını kötü bulmuyorum dese de Endombele tepki gördü. Endombele'nin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Kısa bir şekilde alabilir miyim senden? Ya işte Alanya maçında herkes e, övgüler yağdırdı Endombele'ye. Ben burada söyledim. Henüz erken dedim Endombele için konuşmak. Ligimiz bizim bir ilizyon. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesi için bir ilizyon. Bizi yanıltıyor. Şimdi Alanya maçında Mertens'in oyunu, Endombele'nin oyunu. Dedik ki tamam Galatasaray 8'in 10 numarasını buldu dedik. Hemen Kerem Aklıkoğlu'nu taça çıkardık. Fakat Şampiyonlar Ligi seviyesine geldiğimiz zaman o ilizyon ortadan kayboldu anında. Yani dün Endombele tercihi bence akıl tutulmasıydı. Yani hoca nasıl Endombele'nin McTominay'in karşısında durabileceğini, onu savunabileceğini, Galatasaray'ın merkezini tutabileceğini düşündü. Nasıl onu o fizik seviyede gördü? Ben gerçekten de çok şaşırdım. Ee, yani Endombele Şampiyonlar Ligi seviyesinde bence iki çarpı daha yavaş. Hani YouTube videolarını biz yavaşlatıyoruz ya aynen öyle. Aksiyon alması, pozisyon alması, pas vermesi, pozisyona girmesi tamamen ağır çekimde şu anda. Ligimizde bazı maçlarda oynayabilir. İyi performanslar da verebilir ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde şu an gerçekten çok yetersiz. Dedim ya az önce yani siz Icardi, Zaha, Ziyeş Mertens Endombele hattıyla nasıl rakibi baskı altına alabileceğinizi, pres yapabileceğinizi, dönem topları geri kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yani bu en fazla 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika olabilir. Süreklilik anlamında söylüyorum. E maçın geri kalanı ne olacak? İşte bu ciddi bir soru Galatasaray için. E, orada şu anda Galatasaray'ın en net ikilisi Torey ile Kaan Ayhan'dır. Nelson'un durumunu bilemiyoruz tabii ki şu anda. Demek ki orada kopan bazı şeyler de olabilir. Hoca ile oyuncu arasında. Belki mecbur kaldı ama Endombele şu anda o seviyede oynamamalı. Kaan Ayhan stoper mi oynayacak? Sergio'yu koyarım ben yine orta alana. Yine Endombele'yi tercih etmem. Çok iyi olmamasına rağmen Sergio. O yüzden de hocanın bence bu maçtan çıkaracağı çok dersler var. Çıkaracaktır da diye düşünüyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki ilk şampiyonlar gibi maçı Kopenhag maçı mutlaka birinci yapacağı iş merkezi sağlam tutmak olmalıdır. Merkezi sağlam tutmazsanız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsınız. Mümkün değil. Şimdi abi Okan Buruk'un maç sonu bazı açıklamaları oldu. Otomatik offside sistemini Bayern maçında göremedik. Orada soru işaretleriyle dolu bir sistem vardı. Bugünkü görüntüyle offside de denebilir, offside değil de denebilir. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarındayım demiş dedi. Okan Buruk sen neler söylemek istersin? Hakemin e, maç içerisindeki tutumları hakkında ve e, o tartışmalı e, pozisyon hakkında. Çok net iki üst üste maç, Bayern maçı, United maçı net Galatasaray e, hakem mağdur oldu diyebiliriz çok rahatlıkla. Yani dünkü maça gelecek olursak offside pozisyonu mesela futbolun doğasına, futbolun duygularına tamamen 
ters aykırı bir durum. Futbol kitabında bir ifade vardır değil mi? Aynı hizada deriz. Offside pozisyonlarında. İki oyuncu aynı hizadaysa pozisyon goldür. Ya da işte offside değildir deriz. Dün aynı hizada değilse iki oyuncu ben başka bir zamanda aynı hizada iki oyuncu olabileceğini düşünmüyorum. Yani mikron mikron yaklaştırırsanız mutlaka orada bir milimetrik bir fark görürsünüz. Ama bu çok doğru bir şey mi yani bu? Ben şöyle bir örnek verdim Ağuspor yayında. Tekrar diyeyim. Benim formam diyelim ki içime tam girmedi. Biraz bombe yaptı. Offside'e düşüyorum ben bu sistemde. E çok saçma. Ya da benim omzum hafif geniş. Benim burnum hafif uzun. Offside'e düşüyorum. Şimdi bu futbolun doğasına tamamen aykırı bir durum. Bir kere bunun üzerinden geçilmesi gerekiyor. Ki ligimize de gelecek bu sistem. E, dolayısıyla ya da ayaktan çıkma anı. E, siz onu... Belki de saniyenin yüzde biri biraz geriye alın topun ayaktan çıkma anını. İkari geride olacaktı. Şimdi bunu neye göre sağlıklı şey yorumlayacağız? Nasıl burada bir takımın kaderi değişiyor? Belki maçın seyri hikayesi değişiyor. Artı hakemin diğer vermediği kararlar. Jest mimikleri, hareketleri, Galatasaraylı oyuncuya karşı tavırları, verdiği kartlar. Hani ben çok rahatsız oldum açıkçası. Ki Bayer maçına da rahatsız olmuştum. İşte Galatasaray'ın yediği ilk golde... Çizginin çekilmemesi. Nerede orada yer otomatik var sistemi? Dün o konuca da bunu söyledi. Verilmeyen kırmızı kart Davis'e ilk maçta Bayern maçında. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman korkunç bir rakam mağduriyeti oluşuyor Galatasaray için. Zaten çok zorlu rakiplerle oynuyorsunuz. Zaten maçları ufak ayrıntılar belirliyor sonuçlarını. Bir de böyle hakem skandalları ortaya çıkınca zaten rakiplerin sizin bütçe olarak çok çok üzerinizde. Bununla baş edebilmek çok kolay olmuyor açıkçası. Yine de Galatasaray'ın bu şartlarda Şansını son maça parken sadına taşıması bence çok önemli. Yani bunu başarabilmek de bence ciddi bir meziyet ister diye düşünüyorum. Abi Kopenhag'ın Bayern Münih'ten puan almasını kimse beklemiyordu. O puandan sonra e, Kopenhag maçı çok kritik bir hale geldi. Bu maçı da değerlendirirsen? Ya, dolu, dolu tarafından bakayım bardağa. Bazen bir maça direkt beraberlik odaklı çıkmak sizin oyununuzu, oyun planınızı etkileyebilir. Yani ben bir maçta beraberlik bana yetiyor derseniz Bazen kendi oyun doğrularınızdan uzaklaşabilirsiniz. Ama sadece size galibiyet yetiyorsa o zaman belki daha olumlu bir oyun sahaya çıkabilir. Yani ben dediğim gibi bardağın dolu tarafından bakıyorum şu anda tamamen. Dünkü maçta bir kimsenin beklemediği bir şeydi Bayer maçı. Maçı izledim. Rezalet bir Bayer Münih vardı. Çok kötü oynadılar gerçekten de yani. Ee, resmen kazanmak istemediler diyebilirim. Tabii ki istemişlerdir de yani görüntü öyle değildi açıkçası dışarıdan bakıldığı zaman. Ee, Parken stadı Galatasaray için özel bir stat. Orada Türk futbol tarihinin en büyük başarısı yazıldı 2000 senesinde. E, bu bir kere ciddi bir Galatasaray oyuncular için motivasyon kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten oradaki hedef başlı başına bir motivasyon kaynağı. Bir de Galatasaray adıyla Avrupa kelimesi, final kelimesi yan yana geldiği zaman orada mutlaka bir başarı çıkıyor. Hani bu kulübün belki DNA'sında genler, genlerinde olan bir şey. Oyuncular değişiyor, teknik adamlar değişiyor, saha değişiyor, rakip değişiyor ama Galatasaray'ın tarihine bir bakalım ki ben az önce onunla ilgili bir araştırma yapıyordum. Onu çıkartıyordum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihinde ne zaman bir final maçına çıksa onu bir kere kazanmış. Onu başarmış. Yani bu nedenle bire Galatasaray için bence çok ciddi bir umut. Çok ciddi bir şans var diye düşünüyorum. Kopenhag benim çok beğendiğim korkunç saygı duyduğum bir takım. Bence bu sene Şampiyonlar Ligi'nde en fazla saygı duyulacak takımlardan bir tanesi. Belki de birincisi. O bütçeyle o kadroyla e, bu noktaya gelebilmek, iyi oyun oynayarak gelebilmek ciddi bir başarı ama e, ben Galatasaray'ın bu işi başarabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yeter ki hoca kendi oyun doğrularına biraz Şampiyonlar Ligi doğrularını ekleyebilsin. Biraz Galatasaray oyununa akıl, biraz daha sakinlik ekleyebilsin. Biraz daha merkezi sağlam tutalım, biraz daha kontrollü oynayalım. Zaten bizim yetenekli ayaklarımız var. Zaten biz golü buluruz bir şekilde. Ama Burada önemli olan takım savunması Galatasaray açısından çok daha kritik bir nokta. E, bunları yaparsak eğer daha doğru bir oyun oynarsak, bakın daha iyi demiyorum, daha doğru bir oyun oynarsak bence Galatasaray buruktan çıkar. Çünkü Kopenhag'dan Galatasaray'ın ben çok daha iyi bir kadrosu olduğunu zaten herkes biliyor. Daha da iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Abi değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdik. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanalımıza abone olarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.